So we've been teaching on, actually started out in the potter's house. Empezamos a enseñar acerca de la casa del alfarero. About how God is able to mold us and break us any time He chooses, any way He chooses. De cómo Dios nos puede moldear y quebrarnos cuando Él quiera y como Él lo quiera. And uh, how to hear and to see the Lord. Y cómo escuchar y ver al Señor. And how to read the signs uh, physically that happen where God is trying to speak to us through physical things. Y cómo leer las señales cuando Dios nos habla a través de las cosas físicas. And it kind of morphed over into uh, taking the land and why we're not able to take the land in the way that we should. Y nos lleva al tema de tomar la tierra y por qué no podemos tomarla como deberíamos tomarla. And how Israel wandered 40 years because he wouldn't obey the Lord. Y como Israel vagó por 40 años por no obedecer al Señor. And that we don't want to fall into the same trap. Y que no queremos caer en la misma trampa. Of unbelief. De incredulidad. Which leads to disobedience. Que nos lleva a la desobediencia. And this prevents us from taking the land Receiving the promises, receiving the blessings, and entering into God's rest. Eso nos impide tomar la tierra, recibir las promesas, recibir las bendiciones y entrar en el reposo del Señor. So this message started out uh, one way and ended up another. Este mensaje empezó de una manera y terminó de otra. So I'm not sure what the title of the message ought to be. Ya no estoy seguro cuál debe ser el nombre de este mensaje. But it can be. Two parts. Pero pueden ser dos partes. One is uh, today if you hear his voice. Una es hoy si escucha su voz. Part two is recognizing the purpose of adversity. Y la parte segunda es reconocer el propósito de las adversidades. It's very easy to recognize adversity. Sometimes it's hard to know the purpose. Es fácil reconocer que tenemos adversidades, pero no es fácil entender su propósito. The Lord help me to, to get the message out in the right way. Señor, ayúdame a entregar este mensaje de la manera correcta. May the Spirit of the Lord guide every word. Que el Espíritu del Señor guíe cada palabra. And may you be with our mouth as we speak today, Lord. Y que tú estés con nuestra boca a medida que hablamos hoy. In the powerful name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amen. Uh, just a quick review where we left off, Exodus 34. Una revisión eh, brevemente, Éxodo capítulo 34. Verse 1. Versículo 1. Moses had broken the Ten Commandments. Moisés había roto las tablas de los Diez Mandamientos. And God told him, he said, cut out two stones like the former ones. Y Dios le dice de nuevo que él abre dos tablas de piedra como las anteriores. And he said, I will again write on the tablets the words that were on the former tablets which you broke. Y yo escribiré sobre las sobre Todas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. So we mentioned how uh, it's very amazing how the Lord can gently rebuke somebody without rebuking them. El Señor puede muy amablemente reprendernos sin regañarnos. And he just reminded Moses, hey, uh, we're having to do this again because you broke the tablets in y the beginning. Y le está recordando a Moisés, vamos a tener que hacerlo de nuevo porque tú quebraste las otras tablas. So God has a way of... Uh, Gently, sometimes rebuking us and correcting us. Y Dios tiene una manera a veces sensible de cómo reprendernos y regañarnos. And Moses had asked to to know the ways of the Lord. Moisés le había pedido que quería conocer los caminos so del God Señor. So God took him up to the mountain and he put him in the cleft of the rock. It y says. Y Dios lo había llevado al monte y lo colocó en la hendidura de la peña. And that means like a, a hewn out place in the rock. Es como una concavidad dentro de la roca. So God has a place in the rock Jesus for each of us. Y Dios tiene un lugar en la roca que es Jesús para cada uno de nosotros. And this is you have to be in the rock to, to learn the ways of the Lord. Tenemos que estar en la roca para poder aprender los caminos del Señor. And God wants to place us there. Y Dios quiere colocarnos allí. He said the Lord passed in front of him in verse 6 and said the Lord, the Lord God, compassionate, gracious, slow to anger, abounding in loving kindness who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin. Dice, entonces el Señor pasó por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. So God is beginning to answer Moses' prayer by letting him to know the ways of the Lord, who he is, how he operates. Y Dios contesta la oración de Moisés dejándole saber los caminos del Señor y dejándole saber quién es él. Now for you and I to move into that place of rest, blessings, the promises, possessing the land. Y para poder nosotros llegar a ese lugar 
de descanso, de promesa y de las bendiciones de Dios. We're going to have to know the ways of the Lord. Tendremos que conocer los caminos del Señor. We're going to have to know how he works. Saber cómo es que él funciona. Otherwise, you're going to misinterpret what's going on in your life. De otro modo no vas a interpretar bien lo que está pasando en tu And vida. You're not going to understand the goodness of the Lord. Y no vas a entender la bondad de Dios. And then you're going to do things and say things that are going to prevent you from moving on into the promises of God. Y vas a decir y hacer cosas que te van a impedir que entres en el reposo del Señor. And this is why many Christians never move on to the place of rest, the blessings, the promises, and they just wander and wander. So we need to understand uh, the ways of the Lord. Y por eso muchos cristianos no entramos en el reposo, en las bendiciones, en las promesas, y por eso estamos vagando por tanto tiempo y, y tenemos que entender los caminos de Dios. So this is the way of the Lord. He, he's good, he's kind, he's compassionate, he's forgiving. Y estos son los caminos de Dios. Él es bueno, misericordioso, compasivo, él perdona. But on the other side, pero por otro lado, this is another part of the Lord. Es otra parte del Señor. He will by no means, dice por ninguna manera, leave the guilty unpunished. Dejará al culpable sin castigo. So there is a punishment phase. Hay un, una parte que es castigo. For the guilty. Para el culpable. We don't want to be guilty. <laughs> no queremos ser culpables. We want to be free from the guilt. Queremos ser libres de la culpa. But I don't want to be under the punishment. Yo no quiero estar bajo el castigo de Dios. I want to be on the front end of the blessings. Quiero estar en el lado de las bendiciones. He says, I visit that iniquity on the fathers, on the children, to the grandchildren, to the third and fourth generation. Dice, yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y los, y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. So then it says Moses bowed low in verse 8 and he worshipped. Y en el 8 dice que Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. So one of the first things when we come into the presence of the Lord and we see who God is and we hear him. Y cuando venimos a la presencia del Señor y vemos y entendemos quién es él, to me it's important that we hear God speak first. Es importante que primero escuchemos a Dios hablar. Then after that he worshiped, he bowed, he humbled himself. Después de eso Moisés adoró, se inclinó, se humilló. Then he began to ask of the Lord. Y empezó ahora a preguntarle al Señor. So this gives us, you know, kind of an indication of how we should approach the Lord. Y esto nos muestra cómo debemos aproximarnos al Señor. And he said, if I found favor in your sight, I pray let the Lord go in our midst. Y dice, si yo he encontrado favor en, en, en tus ojos, te pido que podamos entrar en tu presencia. Even though the people are obstinate, pardon our iniquity, pardon our sin, that's the first half of who God is. Aunque el pueblo sea de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos en posesión tuya. And, Esa es la primera parte de cómo es el Señor. And then he said, take us as your own possession. Y luego dice, tómanos como posesión tuya. So if you want to possess the land, si tú quieres poseer la tierra, enter into the blessings and the rest y and the promises. En las bendiciones y en el reposo de las promesas. You first need to let God possess you. Primero tienes que dejar que Dios te posea. You need to give all of yourself to the Lord. Debes entregarte completamente al Señor. And I, I think this is not always just a one-time thing. It's almost every day you have to do Y no es algo that. que lo haces una vez, sino que tienes que hacerlo diariamente. Because every day there's a temptation to take some things back. Porque cada día hay la tentación de volver a agarrar las cosas. So that's where we left off. Y ahí dejamos la vez pasada. Now Deuteronomy 1. Ahora Deuteronomio 1. Verse 34 through 36. Deuteronomio 1, 34 al 36. The people of God have had some adversity. El pueblo de Dios había tenido alguna adversidad. And then God told them, go ahead, I want you to take the land. Y Dios les había dicho que fueran a poseer la tierra. But there were giants in the land. Pero habían gigantes en esa tierra. They ran into a lack of water and then bitter water. Les faltó agua y luego encontraron agua amarga. So God allowed a lot of adversity to come against the people of God. Dios permitió que mucha adversidad viniera contra el pueblo de Dios. And there is a reason for that. Y hay una razón. And if you don't get that and understand that, y si tú no recibes y lo entiendes, and do not understand the ways of the Lord, y no entiendes los caminos del Señor, then you're going to say something, vas a decir algo, and you're going to do something, y vas a hacer algo, and the Lord's going to hear it, y el Señor lo va a escuchar, and when He does, y cuando él lo haga, He can shut down, él puede apagar, the blessings, las bendiciones, the promises, las promesas, and entering into the rest of the Lord, y que no podamos entrar en el reposo del Señor, and this is why many Christians never get into the place of blessings 
promises and the rest of God. Y por eso muchos cristianos no entran en el reposo, en las bendiciones y en las promesas de Dios. Because they don't understand the ways of the Lord. Porque no entienden los caminos del Señor. And when the adversity comes, y cuando viene la adversidad, their reaction is inappropriate. La reacción es inapropiada. Their words are inappropriate. Las palabras son inapropiadas. And God listens. Y Dios escucha. And that shuts down the promises. Apaga las promesas. Verse 34, he said, the Lord heard the sound of your words. Entonces el Señor oyó eh, la voz de las palabras. See, you can say things one way and then you can say them another way and the way you say, say it can make a total different meaning of what you're saying. La manera como tú digas lo que dices le da un significado completamente diferente a lo que dices. You know, always what you say is how you say it. No es solamente lo que dices, sino cómo lo dices. And he said, I heard the sound. Dice, yo escuché el sonido. I really heard what you were saying. Realmente escuché lo que estaba diciendo. And he got angry. Y se enojó. And he made an oath that they would not possess the land. Y juró que no poseerían la tierra. All because of what they said. Todo a causa de lo que ellos habían dicho. Just words they said. Palabras que ellos dijeron. Stop them from going in. Les impidió entrar. And your words. Y tus palabras. My words. Mis palabras. Can prevent the goodness of God coming into your life. Pueden impedir que la bondad de Dios llegue a nuestra vida. And, 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 and there's a reason for this. I want to show you all this today. Y hay una razón que voy a mostrarles todo esto hoy. So he, he made an oath and said, you're not going to go. Y él hizo un juramento de que no entraría. Because I heard your heart, I heard your words. Dice, porque escuché tu corazón y escuché tu voz. He said, only Caleb, verse 36. 36, dice, solamente Caleb. Who had a different spirit. Que tenía un espíritu diferente. He and his descendants will get to see it and possess it. Él y su descendencia verán la tierra y la poseerán. Because of one thing. A causa de una cosa. He followed the Lord fully. Porque él siguió al Señor completamente. And he did not speak a bunch of garbage out of his mouth. Y no dejó que basura saliera por su boca. Now then, when God tells us that he wants to do something or he tells you to do something, cuando él te dice que él va a hacer algo o que tú debes hacer algo, it is important that we don't procrastinate. Es importante que no lo dejemos para después. There is a time Hay un tiempo that God gives us to do something. En que Dios nos dice que hagamos algo. And then time's up. Y el tiempo luego se acaba. Verse 4 in Hebrews. 4, chapter 4 verse 4. Hebreos 4, 4. He said concerning the seventh day God rested on the seventh day from all of his work. Dice, porque así ha dicho el Señor con respecto al séptimo día. So God had already done all the work. So Dios ya había hecho todo el trabajo. And so this is something you have to understand. Y tenemos que entender esto. That, that what he requires of us, God's already done it. Que lo que Dios nos pide que hagamos, Él mismo ya lo hizo. We just got to believe it. Tenemos que creerle. Before we get to see it. Antes de poder verlo. Because he's already done the work in his heart heart and his mind is completed. Porque él ya hizo su trabajo y en su mente y en su corazón ya está hecho. He said, again, dice de nuevo, they shall not enter my rest. No entrarán en mi reposo. And it remains for some to enter it. Y, y, Verse 6. Versículo 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él. And those who formerly had good news preached to them failed to enter because of disobedience. Y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. So what was the good news that they had preached? Pues, ¿Cuál es la buena noticia que habían recibido? That I'm going to bless you. Te voy a bendecir. I'm going to give you the promises. Te voy a dar las promesas. You're going to possess the land. Vas a poseer la tierra. And you're going to remove the enemy off. Y vas a remover los enemigos. That's the same promise we have today. Es la misma promesa que tenemos hoy en It's día. It's the same gospel. Es el mismo evangelio. Only the, today the heart is the land, not Canaan. Solamente que hoy nuestro corazón es la tierra, no la región, la región de Canaán. But we will not ever get to that place of promise and blessings and rest if we are not obedient. Pero no llegaremos a ese lugar de reposo, de promesas y de bendiciones si no somos obedientes. Now let's look at the the problem. Vamos a ver el problema. He again fixes a certain day. Y dijo otra vez. Fija un día. There is a certain day Hay cierto día for each one of us para cada uno de nosotros to believe and obey para creer y obedecer and begin to receive the promise. Y comenzar a recibir las promesas. You know what day that is? ¿Sabes cuál es ese día? It's today. Es hoy. If you hear his voice. Si escucha su voz. It's not tomorrow. No es mañana. It's not next year. No es el próximo año. It's not 30 minutes from now. No es en media hora. It's today es if you hear hoy, his voice. Si hoy escucha su voz. He said again he fixes a certain day. Dice de nuevo, él coloca un cierto día. Saying today, diciendo hoy, through David, 
a través de David. After so long a time, just as he had said before to Israel. Después de tanto tiempo lo que él dijo a Israel. Today, if you hear his voice, don't harden your heart. Hoy si escuchas su voz, no okay. endurezcas tu corazón. So you're going to hear a word today. Tú vas a escuchar una palabra This hoy. This word is not for tomorrow. Esta palabra no es para mañana. It's not for next week. No es para la próxima semana. It's not for you to go home and meditate on it for three years. No es para que medites en ella por tres días. It is today. Es hoy. If you hear his voice today, si you better do something. Hoy su voz, tienes que hacer algo. If you don't hear it, y si no la escuchas, that's fine. Está bien. But if you hear, Pero si tú la escuchas, you have today to do something about tienes it. Que hacer algo hoy acerca de ello. When the manna came from heaven, Cuando el maná vino del cielo, it was good for one day. Era bueno por un día. Every day with the Lord is a new day. Cada día con el Señor es un nuevo día. Every, you know, Unless you eat leftovers a lot, every day you get new food. A menos que tú comas muchos sobrados, cada día hay una comida nueva. God's leftovers gets wormy. Lo que sobra de lo que deja Dios le salen gusanos. The word for today, tomorrow will be full of worms. La palabra que es para hoy, mañana estará llena de gusanos. If you try to eat it tomorrow, it's not going to do you any good. Si tratas de comerte la mañana, no te va a servir de nada. It's for today. Es para hoy. And you have to react on it today. Y tienes que reaccionar a ella hoy. That's the way God works. Así es today. como Dios funciona. Amén. And, and when you hear his voice, a lot of people, escuchas su voz, they'll hear personas, the voice of the Lord here. Escuchan la, la palabra del Señor aquí, and they're supposed to do something. Y tendrían que hacer algo but they eso, wait. Pero esperan. Procrastinate. Lo dejan para después. They go home and say, well, let me think about Se van it. A la casa a pensar en Brother, ello, you can't do that. No puedes hacerlo, sí, because the devil will think you out of it. Porque el diablo te convence que no es verdad. If you think too long on it, you won't do it. Si piensas demasiado, no lo haces. And I, I, I was telling the The service this morning. When I got saved, cuando el pastor fue salvo, I knew it was a one-shot deal. Él sabía que era una oportunidad. And I don't know how I knew it, but I knew that if I didn't get saved that day, I would never get y saved. Y sabía que si no era salvo ese día, ya no iba a ser salvo. Because I heard his voice that day. Porque él escuchó la voz del Señor Now, ese día. Now I didn't día. know this. Y no conocía toda esta palabra. But my spirit must have known it. Pero el del espíritu de él tal vez sí lo sabía. Because I said, if I don't respond today, I'll never get another chance. Porque sabía que si no respondía ese día, no tendría otra oportunidad. Why does he say today? ¿Qué tal? ¿Por qué dice hoy? Because You don't know about tomorrow. Porque tú no sabes acerca de mañana. He said, don't, don't say tomorrow we're going to do this. Dice, no digas que mañana lo vas a hacer. You don't have tomorrow. Porque no tienes un you mañana. You have no guarantee of tomorrow. No tienes garantía que vivirás mañana. You have today and that's it. Tienes que hoy y eso es todo. And so today you better do something if you hear. Y hoy más te vale que hagas algo si escuchas su voz. When God rebuked them, cuando Dios lo reprendió, they decided, oh, we're going to go take the land. Decidieron que iban a tomar la tierra. Moses said, no go. Y Moisés dijo, no vayan ya. Because the presence of God not going to go with Porque you. La de Dios ya no va a ir con They said, no, we're going to go anyway. Y dijeron, de todos modos, vamos a ir. They got killed. Y murieron, They got mataron. defeated. Fueron derrotados. When he speaks, it's today. Cuando él habla, es hoy. You better do something now. Más vale que lo hagas hoy. Because tomorrow you will not hear it. Porque mañana no vas a escucharlo. I mean, as soon as you hear, Tan pronto lo escuches, you better respond. Más vale que And a lot of people, they want to outthink the Lord. Y mucha gente quieren pensar más que el Señor. And brother, to move on with God, man, you, when you hear, you got to respond now. Y para moverte con Dios, cuando oigas, tienes que responder inmediatamente. And this is why many people never move on. Y por eso mucha gente no se mueve. Some of you have lost jobs. Algunos hemos perdido trabajos. Relationships. Relaciones. Positions. Posiciones. Ministries. Ministerios. Because you wouldn't move on. Porque no nos movimos. When God spoke. Cuando Dios habló. You had to go do something else first. Te has tenido que hacer algo primero. Well, let me do this, Lord. Déjame hacer esto primero, Señor. Let me get this right. Déjame poner esto bien. <laughs> Brother, when you hear the Lord, you better do it Cuando now. Cuando escuches al Señor, más vale que lo hagas en ese momento. And that was a problem with Israel. Y ese fue el problema de Israel. Today, if you hear His voice, don't harden your heart. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas vuestros corazones. So Israel got bitter. Israel se llenó de amargura because of the adversity. Por causa de la adversidad. And they didn't trust the Lord. Y no confiaron en el Señor. Because they did not know His ways. Porque no conocían los caminos del Señor. So in a moment we're going to get into how the adversity works and the purpose of it and how you are supposed to respond to adversity. Y tenemos que entender cómo trabaja la adversidad y cómo debemos responder a la adversidad. But right now we're talking about today. Pero ahora estamos hablando de lo que es hoy. Verse 8. Versículo 8. If Joshua had given them rest, He, meaning God, would not have spoken of another day after that. 
Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. So that was not the rest that God was talking about. Entonces ese no era el reposo del cual Dios estaba hablando. Israel has not possessed the land. Israel no había poseído la tierra. They have a tiny spot of land. They don't have it. Tenían un pedacito de tierra y ni aún eso lo tienen. And most Christians have not possessed the land. Y la mayoría de cristianos no han poseído la tierra. Because we're just like Israel. Porque somos como Israel. I don't know how many Christians that I talk to, they're still defeated. Muchos cristianos con los que hablo todavía viven They're afraid of the devil. Tienen temor al diablo. They're afraid of every swinging thing on the earth. Temor de todas las cosas en la tierra. And they have not moved into the place of rest and blessings. Y no han llegado al lugar del descanso y de las bendiciones. Why is that? ¿Por qué? Because today, Porque hoy, when you hear his voice, cuando escucha su voz, you better do something. Más vale que hagas algo. Or, or you're gonna, it may be 40 years before you hear it again. O si no pueden pasar 40 años hasta que vuelvas a oír su voz de it nuevo. It took him 40 more years Les before God said, okay, I'll take 40 you años más hasta que Dios dijo, está bien, ahora voy a llevarlos. Some of us don't have 40 years. Algunos de nosotros no nos queda 40 años. Amen. Amen. So today, if you hear, you better do something. This is the way of the Lord. Estos son los caminos del Señor. Y'all hear me? Me escuchan? This is the way of the Lord. Estos son los caminos del Señor. I, I told the people, when God speaks, it's not like going to buy a car. Cuando Dios habla, no es como cuando compras un carro. And you make a deal with the car dealer. Y haces un negocio con el que vende and los autos. And you say, I'll come. I'll go home and think about it. Y le dices, voy a casa a pensar en el negocio. You know what that car dealer salesman knows? Sabes lo que ese hombre sabe? That if you get out of that office without buying a car, you're never coming back. Que si te vas de esa oficina sin comprar el carro, no vas a volver por él. You know what I'm saying? Sabes de qué estoy hablando? How many know what I'm saying? ¿Cuántos saben? If you, how many bought a car lately? ¿Cuántos han comprado un carro? They're not going to let you go because they know today if you hear that salesman voice, you better buy it. Hoy ellos no te dejan ir porque saben que si no compras ese día luego te vas y no vuelves. Because tomorrow you'll buy you'll buy uh, a Ford instead of a Cadillac. Porque mañana compras otra marca diferente. They know. Ellos saben. But the people of God, we don't know. Pero el pueblo de Dios no sabemos. Because if you don't do it today, the devil will talk you out of it tonight. Porque si no lo haces hoy el diablo te va a convencer que no lo hagas. And you'll make every excuse in the book. Y buscas todas las disculpas posibles. He said, so there remains a Sabbath rest for the people of God. Dice, permanece el día del reposo para el pueblo de Dios. Why are we not getting into it? ¿Por qué no entramos en ese reposo? Why are we still wandering? ¿Por qué seguimos vagando? Why do we not have the power? ¿Por qué no tenemos el poder? Why are we not casting out demons and healing people and seeing no people saved? ¿Por qué no estamos fuera demonios, sanando Every. personas, llevando gente a la salvación? Everybody ought to be doing this. Todo mundo debería estar haciendo Everybody eso. Everybody out here ought to be doing this. Todo mundo debería estar haciendo What eso. What I'm doing, you ought to be doing. Lo que el pastor está haciendo deberíamos there is absolutely no reason you shouldn't do what I do. ninguna razón por qué no hagamos lo que él está haciendo. Some of you are, but not all of you. Algunos están haciéndolo, pero no todos. Why not? ¿Por qué no? Today, if you hear his voice, hoy si escucha su voz, don't be disobedient. No seas desobediente. Today, if he tells you to do something, you better do it. Si hoy te dice que hagas algo, más vale que lo hagas. Otherwise, he's going to quit talking. De otro modo, él va a dejar de hablarnos. The one who has entered his rest has rested from his works as God did from his. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Okay. The reason that the church is not entering into God's rest is because we're always doing our work instead of God's work. La razón por la que la iglesia no entra en el reposo es que vivimos haciendo nuestro trabajo en vez de hacer el trabajo del Señor. You cannot enter God's rest no puedes entrar en el reposo de Dios until you complete his work. Hasta que tú completes el trabajo de él. So what most people do y lo que la mayoría de la gente hace, we spend all of our time doing our work instead of God's work. Es pasar todo el tiempo haciendo nuestro trabajo en lugar de hacer el trabajo de Dios. And you come home tired. Y venimos a casa cansados. And God says, I need you to do this. Y Dios dice, necesito que hagas esto. And you say, well, I worked all day, Lord. Y I got to get my oh, no, beauty sleep. Trabajé todo el día. Estoy muy I need some beauty sleep. Necesito dormir en paz. Amen. Some of us need more beauty sleep than others. Amen. Algunos necesitan más sueño que otros. You see what I'm saying? Ven lo que digo? You can't enter God's rest until you finish His work. No entras en el reposo del Señor hasta que termines su trabajo de él. And you can't finish His work 
y no puedes terminar el trabajo del Señor if you don't hear his voice today. si tú no escuchas su voz hoy. And most of the church, they put it off till tomorrow. Y la mayoría de la iglesia lo deja para mañana. Well, when my husband gets right, I'll serve the Lord. Cuando mi esposo esté bien, le voy a servir al Señor. Well, your husband may never get right. Tal vez tu esposo nunca se va a poner bien. But what are you going to do then? ¿Y qué vas a hacer entonces? Well, when my daddy dies, I'm going to serve the Lord. Cuando mi papá se muera, le voy a servir al Señor. Or if your daddy outlives you. Y si tu papá vive más que tú. You don't know what's going to happen, brother. Tú no sabes lo que va a pasar. See, our way is different than the Lord's way. Nuestros caminos son diferentes a los caminos del Señor. Today, if you hear His voice. Hoy, si escuchas su voz. Don't harden your heart, brother. No endurezcas tu corazón. Otherwise, you'll never see the promise. De otro modo, nunca verás las promesas. And, and you keep waiting for something to, to happen, to change. Y seguirás esperando que algo suceda y que cambie. When God says, do something, you best do it. Cuando Dios dice que hagas algo, más vale que lo hagas. Uh, John chapter 5, verse 15. Juan capítulo 4, versículo 15. The man went away and told the Jews that it was Jesus who made him well. 5, 15. 4, 15. Por eso digo cinco. 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 Cinco de mayo. Cinco de mayo. Cinco. Cinco de mayo. Cinco quince. Five fifteen. Okay. El hombre se fue. You got your le... preaching shirt on there. You're not can not here. Yeah. You're going too fast. I'm going too fast. Okay. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. For this reason, the Jews were persecuting Jesus. Por esta razón, los judíos perseguían a Jesús. Because he was doing these things on the Sabbath. Porque hacía estas cosas en el día del reposo. So was Jesus working on the Sabbath? Jesús estaba trabajando el sábado. Yeah. Sí. He's casting out demons and healing people. Estaba sacando demonios y sanando personas. Because he knows that's not the Sabbath God is talking about. Porque él sabía que no ese es el sábado del cual Dios estaba hablando. He cannot rest. Él no podía descansar until he finishes God's work. Hasta que terminara su trabajo. Look de what Dios. he says. Mira lo que dice. My father is working until now. Hasta ahora mi padre trabaja. Wait a minute. I thought it said that God had finished his work. Yo pensé que había dicho que el padre había terminado el trabajo. You know. Positionally, yes. Positionalmente, sí. But right now, we're in the 6,000th year of the 7,000 years. Pero ahora estamos en los 6,000 años de los 7,000. So we're not in the year, the thousand year rest, the Entonces, millennium. No we're not there. Todavía en el milenio del reposo. No hemos llegado todavía. So God is still working. Dios todavía está trabajando. If he wasn't working, we'd all be in trouble. Y si no estuviera trabajando, estaríamos en problemas God's nosotros. spirit is still working. El Espíritu de Dios todavía está trabajando. Jesus is still working. Él está, Jesús está trabajando todavía. God is working, so we gotta work. Dios está trabajando y nosotros tenemos que trabajar. What work? ¿Cuál trabajo? God's work. El trabajo de Dios. This is the work of God that you believe in Jesus. Ese es el trabajo de Dios que tú creas en Jesús. He said, I myself am working. Dice porque yo mismo estoy trabajando. So Jesus would hear the Father, he would do it. Jesús escuchó al Padre y hacía lo que le decía. He worked for three and a half years. Él trabajó por tres años y medio. For his father. Para su padre. He worked 30 years. Trabajó 30 años. For his stepfather. Para su padrastro. For Joseph. Para José. And then he quit. Building cabinets and tables. Y luego dejó de hacer gabinetes y mesas. He quit being a contractor. Dejó de ser un contratista. For 30 years he did his daddy's work. Por 30 años trabajó para su padrastro. On the earth. En la tierra. Then he did his father's y work. Y luego hizo el trabajo de su padre. For three and a half years. Por tres años y medio. Half of a week. Mitad de una semana. Seven years in a week. Siete años es una semana. And then Moses and Elijah are coming, and they're going to do the last three and a half years. Y luego Moisés y Elías vendrán a completar los últimos tres años y and medio. And then, y luego, the last week is over. Se acaba la última semana. And then we enter God's rest. Y entramos millennium. en el reposo del Señor. But till then, pero hasta entonces, you better get busy. Más vale que estés ocupado. If you hear his voice, si escuchas su voz. Otherwise, we're not going to enter the thousand-year rest. De otro modo, no entraremos en los mil años de reposo. I mean, understand what I'm saying. ¿Cuántos entienden lo que digo? Amen. Amen. He says, verse back to Hebrews 4:11. Hebreos 4:11. Let us be diligent to enter the rest. Seamos diligentes para entrar en su reposo. So that no one will fall through the same example of disobedience. Para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. So to be diligent to enter the rest means. Ser diligente para entrar en el reposo quiere decir. Today. 
Hoy, if you hear his voice, si escucha su voz, don't harden your heart. No endurezcas tu corazón. That's how you are diligent. Así es como eres diligente. It says, discipline your child diligently. Disciplina a tus hijos diligentemente. If your child messes up, if your three-year-old messes up and you discipline him tomorrow, he doesn't know what you're disciplining him for. Si tu hijo de tres años desobedece hoy y lo disciplinas mañana, no vas a ver por qué lo disciplinas. You do it diligently, immediately. Lo haces diligentemente, inmediatamente. So to enter God's rest means immediate disobedience. Y entrar al reposo del Señor quiere decir inmediatamente la obediencia. It's like when your wife says, take out the trash. Es como si te dice la esposa que saques la basura. And you say, Sure, honey, right away. Y tú dices, sí, ya voy. Or you say, uh, I'll do it in a minute. O dices, lo hago en un minutito. And then tomorrow comes. Y mañana viene. And the trash is still sitting there. Y la basura todavía está sin sacarla. That's because you are not diligent. Porque no eres diligente. That's because today you didn't hear her voice. Porque hoy no escuchaste la voz de tu esposa. I hear my wife's voice every day. El pastor escucha la voz de la esposa todos los días. Take out the trash. Saca la basura. Move that. Mueve esto. Do this. Haz esto. Get some waters. Trae agua. One finger, she moves me like this. Con un dedito mueve al pastor. <clears throat> Procrastination. Dejarlo para después. Is nothing more than disobedience. Again. Es desobediencia. It's disobedience. Es desobediencia. Now look, I want to show you something. I want to show you an example in Luke 9, 59. Un ejemplo en Lucas 9. Luke 9, 59. Lucas 9, 59. Watch this. Mira esto. He said to another. Y le dice a otros. Follow me. Sígueme. But he said, Lord, Pero dice, Señor, permit me first. Permíteme primero. You see that word first? ¿Ves esto primero? Guess who's first? ¿Quién es primero? The Lord. El it, Señor es primero. Is the Lord first in this guy? ¿Fue el Señor lo primero para ese hombre? First let me go um, bury my daddy. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. You see my daddy hasn't died. ¿Ves? Mi padre no ha muerto. Let me go wait till he dies. Déjame espero a que se muera. And then when he dies, I'll bury him. Y cuando se muera lo entierro. And then I'll follow you. Y entonces después te sigo a ti. Well, let me show you how that works. Déjame mostrarte cómo trabaja esto. Okay, you're going to be the guy. Yo voy a ser el tipo ese. And here comes Jesus. Y ahí viene Jesús. I'm walking alone. Y camina por ahí. Follow me, Eduardo. Sígueme, Eduardo. And what do you say? Eh, voy a estar aquí trabajando en algo y después lo sigo. You got to go marry your daddy? I mean, you got to bury your daddy? Voy a enterrar a mi papá. Is that what you want to do? Sí. So I'm walking. Y sigue caminando. So after you bury your daddy, después de que entierra a su papá, come back and find me. Ven a buscar al pastor. I'm in Wasahachie by now. Y ya está en Wasahachie, ya no lo encuentro. How are you going to follow me? ¿Cómo va a seguirlo? How many get the point? ¿Cuántos entienden el punto? How can you follow the Lord today if you wait till tomorrow? He's gone. ¿Cómo puedes seguir al Señor hoy si esperas hasta mañana? Ya se ha ido. You're not going to find him because he's moved on. No vas a encontrarlo porque él ya se fue. Brother, you got to do it today. Tienes que hacerlo hoy. Because he's not going to be in the same place tomorrow. Porque él no va a estar en el mismo sitio mañana. And this is why many people, you see why people don't get to the place of blessing. Por eso mucha gente no entra al, al lugar con Dios. Because you you say, oh, well, I, Lord, when I feel better. Porque tú dices, no, cuando me sienta mejor. Oh, Lord, when I have a little more money. Cuando tenga más dinero. Or when uh, when I get married. Cuando me case. Or when I get unmarried. <laughs> o cuando me divorcie. When my wife becomes obedient to me, Lord, and my children obey me, then I'm going to Cuando serve you. Cuando mi esposa y mis hijos sean obedientes conmigo, entonces te sigo. Brother, you may be waiting a real long time. Tal vez vas a estar esperando mucho tiempo. How I many understand what I'm saying? Out ¿Cuántos here? entienden lo que digo? You got it? Entienden? This is the way it works. Así es como funciona. First, let me go do this. No. Primero déjeme hacer esto. No. That's not the way it works. Así no es como funciona. Then, entonces. He said, let the dead bury their own dead. Deja que los muertos entierren sus propios muertos. But for you, en cuanto a ti, go and proclaim everywhere the kingdom. Ve y proclama a todos el reino. He said, man, get out, get busy. Dice, anda, ocúpate. Go out and proclaim the kingdom of God. Anda y proclama el reino de Dios. Do what I'm telling you. Do my work. Haz lo que te digo. Haz mi trabajo. See, how many are doing God's work right now? ¿Cuántos estamos haciendo el trabajo de Dios ahora mismo? I did God's work. I fought traffic and got here 
at five minutes before the service started. Yo hice el trabajo, peleé contra el tráfico y llegué cinco minutos that, antes. That's not God's work. Eso no es el trabajo de Dios. This is where you come to get trained to do His work. Eso vienes a entrenarte para hacer el trabajo But de this Él. This ain't coming here not doing God's work. Pero venir aquí no es el trabajo de Dios. Coming here is coming to worship God and get trained so you can go do His work. Venir aquí es para entrenarte para hacer el trabajo. So you can pray for people. Para orar por las Cast personas. Cast out demons and heal people. fuera demonios, sanar personas. Another said. Otro dijo, I will follow you, Lord. Te seguiré, Señor. But let me go say goodbye to everybody at Pero home. Ir a despedirme de todos en mi casa. I gotta go say goodbye to my aunt. Deja ir a despedirme de mi tía. She's got $50 million dollar inheritance and she might give it to me Tiene if I go hang around de 50 long enough. Y tal vez me lo va a dejar a mí. So let me go say goodbye for a while. Déjame despedirme por un tiempo. And then after I get my inheritance, I can follow you, y Lord. Y cuando reciba mi herencia, te seguiré. Well, Jesus told the rich man, give away everything and then follow him. Jesús le dijo al hombre rico, vende todo y sígueme. He, he didn't do it. Y no lo hizo. You know, it, here's what happens. Mira lo que pasa. If he had done it right then, si lo hubiera hecho inmediatamente, salvation would have come. La salvación hubiera venido. But you know what? He said, let me think about it. Pero él dijo, déjame pensarlo. Amen. Amen. How many see what I'm saying? ¿Cuántos entienden? This, lo que is digo? this is why we don't move into the place of blessings. Por eso no llegamos a las bendiciones. Because we don't believe God. Porque no le creemos a Dios. I, let me think about it, Lord. <laughs> Déjame pensar en eso, Dios. The moment you start thinking, cuando empiezas a pensar, most of us get in trouble when we start thinking too much. Who? Most of us. La mayoría nos metemos en problemas y pensamos demasiado. You know, you have to believe God. Tienes que creerle a Dios. Because you'll outthink him. Porque tú vas a pensar demasiado. And you'll outthink the the faith your faith in the Lord. Y vas a pensar demasiado en tu fe acerca del Señor. He said, no one putting his hand in the plow looking back is fit for the kingdom. Dice, nadie después de poner la mano en el arado es a, y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. So, to see, they look back to Egypt, didn't they? Ellos miraron hacia Egipto, hacia they atrás. They back to what they had there. Miraron lo que tenían en Egipto. And they never moved on with God. Y nunca se movieron con Dios. And they just played, played church in the wilderness for 40 years. Y jugaban a la iglesita en el desierto por 40 años. How many people go to church and play church all the time? ¿Cuánta gente va a la iglesia a jugar a la iglesita? I hate playing church. A mí no me gusta jugar a la iglesita. I am not a good actor. Yo no soy un buen actor. I couldn't, I, I would never be a good actor. Yo nunca sería un buen actor. I, I'm not good at play acting. No soy bueno para actuar. I mean, I just, I just not good at it. No, no, no soy bueno para eso. Now then, Ahora entonces, Hebrews 3.12. Hebreos 3.12. And we've been over this before, but I've got to go again to bring us to the next point. Vamos a leer esto para entrar en el punto siguiente. Take, take care that, brethren, there be no evil, unbelieving heart that falls away from the living God. Ten cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Look at this. Mira esto. Encourage one another how often. Exhortaos unos a otros qué tan a menudo. Day after day. Cada día, todos los días. Look what he says. Mira as lo que dice. Long as it's still called today. Mientras todavía se dice hoy. What is God saying? ¿Qué está diciendo Dios? Every day, cada día, we have to encourage one another. Tenemos que animarnos unos a otros to hear the voice of God today and obey. A escuchar la voz de Dios hoy y obedecerla. You know, every day you need to. It's kind of like every day you need to give your heart to the Lord. Cada día tenemos que como darle nuestro corazón al Señor. Well, I gave my heart yesterday. Yo le di mi corazón ayer. Yeah, but you took it back today. Sí, pero lo agarraste de nuevo hoy. I mean, you ever given somebody a ring? A veces le das un anillo a alguien. That don't mean it's over. Eso no quiere decir que todo está consumado. It ain't over till you get married. It is over. Hasta que te cases, entonces ya todo está consumado. You can take the ring back. Tú puedes quitarle el anillo. And sometimes we give our heart to the Lord and then we take it back. Y a veces le damos el corazón al Señor y se lo quitamos de nuevo. Sometimes we give our heart to somebody and we take it back. A veces le damos el corazón a alguien y luego se lo quitamos de nuevo. And sometimes we give our heart to the Lord and we take it back. Y a veces le damos el corazón al Señor y lo reclamamos de nuevo. Man, it's, it's almost like you got to get saved every day. <laughs> es como que tenemos que ser salvos cada día. I mean, it's like, Lord, save me today because yesterday's gone and I'm struggling today. Señor, sálvame que ayer se acabó y hoy estoy batallando. How many feel like you need to get saved every day? ¿Cuántos sienten que necesitan ser salvos cada día? I feel that way, Señor. Lord, I'm not doing too well today. I might, if I die right now, I might not go to heaven. But would you save me one more time? <laughs> Yo le digo al Señor, hoy no sé cómo estoy haciéndola, me salvaría de nuevo para ir al cielo. You know what I'm about, don't you? Saben de qué estoy hablando, ¿verdad? He said, he said, 
so that none of you be hardened by the deceitfulness of sin, which is unbelief. Dice para que no sean endurecidos por, Now, el, por el engaño que es la incredulidad. You have become partakers of Christ if you hold fast the beginning of your assurance. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. So the devil is wanting to steal that faith and that assurance. El diablo quiere robar la works. fe y la confianza. And the Lord allows this. Y el Señor lo permite. He said, while it, he said today, dice hoy. You see it again over and over. He says this. Lo dice más de una vez. If you hear his heart, si escuchas, hear his voice, si escuchas su voz, don't harden your heart. No endurezcas vuestro corazón. That's when they provoked me. Como me provocaron. And who provoked them? Y quién los provocó? When they heard. Cuando escucharon. Everyone who came out of Egypt. Todos los que salieron de Egipto. In Numbers 14:11, y en Números 14:11, the Lord said, "El Señor dice, How long will they spurn me and not believe in me? Que tanto tiempo estarán sin creerme." And we talked about that. Y hablamos acerca de eso. Okay, that's the first part of the message. Here's Esa es la primera two. parte del mensaje. Ahora viene la segunda parte. This is the part about recognizing adversity. Esta es la parte acerca de reconocer la adversidad. And how to respond to it. Y cómo responder. Now, if you look at Hebrews 4, he's all talking about entering the rest. Today, if you hear his voice, don't harden your heart, obey. You hear what I'm saying? Si tú ves, Hebreos está hablando de no endurecer el corazón, de entrar en el reposo, de entrar en las promesas. He says the word of God is living. What number? Verse 12, 412. Well, Hebrews still. Yeah. Did I say that? You say numbers. But it's Did okay. I say numbers? I meant Hebrews. Hebrews 4, verse 12. 12. 4, 12. 4, 12. Porque la palabra de Dios, el de Word of God is living, es viva, active, y eficaz, sharper than a two-edged sword, y más cortante que cualquier espada de dos filos, piercing as far as the division of soul and spirit, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, joints and marrow, de las coyunturas y los tuétanos, able to discern the thoughts and intents of the heart, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Now I had always thought that it was talking about this, and it is. Yo pensé que estaba hablando de la Biblia y sí lo es. But it's talking in Hebrews. Pero está hablando en hebreos. About the word that those people heard. Acerca de la palabra que esa gente oyó. When they came out of Egypt. Cuando salieron de Egipto. The word was. La palabra era. I'm going to give you the land. Te daré la tierra. Go in and kick the giants off the land. Entra y saca los gigantes de la tierra. That was the word of the Lord. Esa era la palabra del Señor. You know what it did? ¿Y sabes qué hizo? It split them wide open. Los partió en dos. Their heart. Su corazón. Their thoughts. Sus pensamientos. Their intentions. Y sus intenciones. Because of the adversity they saw. Porque la adversidad que tuvieron. The word did not profit them. La palabra no les benefició. Because they saw the giants. Porque vieron los gigantes. They saw lack of water. Vieron la falta de agua. They saw the water was bitter. Vieron que el agua estaba amarga. And they didn't know the ways of the Lord. Y no conocían los caminos del Señor. That through adversity. Que a través de la adversidad. And the word. Y la palabra. It opens you up. Eso te abre. And the Lord can see everything in you. Y el Señor puede ver todo lo que hay en ti. And you begin to see everything in yourself and everybody else. Y comienzas a ver todo en ti y en los demás. Because when the Word of God comes to you, porque cuando la palabra de Dios viene a ti, and adversity is there, y la adversidad llega, it splits you wide open. Eso te abre, and you start hearing, y comienzas a escuchar everything that's in your heart. Todo lo que hay en tu corazón starts coming out. Comienza a salir when the adversity is there. Cuando la adversidad llega and the word comes and says do this. Y la palabra viene y te dice que hagas algo. The next thing. Y eso es lo siguiente. Look at your confession. Mira tu confesión. What did those men say? ¿Qué dijeron esos hombres? Jesus said follow me, that's the word, isn't it? Jesús dijo sígueme, esa fue la palabra, ¿verdad? Well, what did they see? Pero qué vieron? Well, I got to go take care of my daddy. Tengo que ir a cuidar a mi papá. Well, I better go say goodbye, they're going to get mad at me. Tengo que ir a despedirme para que no se enojen. That little bit of adversity, ese pequeña adversidad, or the threat of adversity, o la amenaza de adversidad, prevented them from obeying the Lord. Les impidió obedecer al Señor. It's like people who come out of Catholicism. Como la gente que sale del catolicismo. They're afraid they're going to make their mom and dad mad. Tienen temor que papá y mamá se van a enojar con ellos. I mean, you know what I'm talking about. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? They're afraid they're going to lose family members. Que van a perder a su familia. I mean, you know what I'm talking about. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Adversity. La adversidad. The word comes. La palabra viene. And if you hear his voice, do y it. Y si escuchas su voz, hazlo. But a lot of times, pero muchas veces, they won't do it. No lo hacen. And then you hear it come out of their mouth. I'll show you in a minute. Lo que escucha sale por tu boca. Amen. Everybody with me so far? Están entendiendo hasta ahora? It says, "No creature is hidden from his sight." Verse 13. 
versículo 13. Y no hay cosa creada oculta a su vista. All things are open and laid bare to the eyes of the Lord. With sino whom we que have to todas do. las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuentas. When his word comes to you or me. Cuando su palabra viene a ti o a mí. When there is adversity around. Cuando hay adversidad. It lays you bare. Eso te abre. Your thoughts. Tus pensamientos, your intentions, tus intenciones, your heart, tu corazón, your soul, tu alma, and your spirit are y tu split. espíritu son abiertos. And God's, it's like surgery. Y es como una cirugía. He just split you in half with that Dios word. te abre en dos con la palabra. And he gets to see what's there. Y puede ver lo que tienes allí. That's the way he does it. Así es como lo hace. That word comes to you. Esa palabra viene a ti. Man, it splits you wide open. Te abre. And God says, okay, I see what's there. Y Dios dice, Yo veo lo que hay allí. It's like somebody looks good on the outside, you cut them open, there's cancer. And many Christians look good on the outside. Y muchos cristianos nos vemos bien por fuera. And God brings his words and splits you open, lays you bare, and next Dios thing you know, trae su palabra y nos abre, the things that come out of your mouth y vamos a ver lo que sale por nuestra boca, reveals what's down inside. Revela lo que hay dentro de nosotros. This is the way it works. Así es como funciona. Look what it says. Mira lo que dice. Therefore, since we have a great high priest por tanto, por lo que tenemos un gran sacerdote who has passed through the heavens que ha pasado por los cielos, Jesus, the Son of God, Jesús, el Hijo de Dios, let's hold fast our confession. Retengamos nuestra confesión. Listen. Escucha. Here's what happens. Esto es lo que pasa. Adversity comes. La adversidad viene God tells you to do this. Dios te dice que hagas algo. And then listen to the confession. Y escucha lo que confiesas. That comes out of the mouth of God's people. Que sale de la boca del pueblo de Dios. What did Israel confess? ¿Qué confesó Israel? God bring us here to kill us. Dios nos ha traído aquí para matarnos. We were better off in Egypt. Estábamos mejor en Egipto. He's killing our wives and our children. Él va a matar a nuestra esposa y a nuestros hijos. He is the high priest of your confession. Él es el gran sacerdote de nuestra confesión. Okay, that's not the name and claim it gospel you hear today. Ese no es como el evangelio que tú te dicen que no, sino que lo confieses y va a suceder. Or they say, he's the high priest of our confession. Just confess it and you got it. Te dice, solamente confiésalo y lo vas a recibir. That's a crock, okay? Eso es un, un a cuento. bunch of baloney. Es cuento. Your confession, tu confession is what comes out of your mouth es lo que sale por tu boca when adversity comes. Cuando viene la adversidad. It's what's really in your heart. Es lo que verdaderamente está your en tu confession corazón. is not just words you speak. Tu confesión no solamente palabras que hablas. Your confession tu confesión is when adversity comes es cuando viene la adversidad and out of your mouth comes these words. Y por tu boca salen esas palabras. That's your real confession. Esa es tu verdadera confesión. That's the confession. Esa es la confesión. And he is the high priest of that confession. Él es el sacerdote de esa confesión. And he will say, As you spoke, you'll get it. Y él va a decir, como hablarse, así lo recibirás. That's what that means. Eso es lo que quiere decir. I mean, understand what I'm saying. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? So when that word comes, cuando la palabra viene, it splits us open. Nos abre. And that's why he says. Y por eso dice. Hold fast your confession. Dicen, retén tu confesión Why does de he fe. say hold fast your confession? ¿Por qué dice, retén tu confesión Because de fe? your confession tu confesión determines determina your direction. Tu dirección. Your real confession, tu verdadera confesión determines where you're going. Determina a dónde vas. And that real confession comes y esa verdadera confesión viene when adversity comes. Cuando viene la adversidad. That's when you find out what your confession Ahí te das cuenta cuál es tu confesión. That's when you know and God knows and everybody around you knows. Es cuando tú sabes, Dios sabe, si todo alrededor tuyo se dan cuenta. The devil, el diablo, he don't care if he kills you. No le importa si te mata. He don't care no if he causes you a lot of trouble. Si te causa problemas. That's not what he's trying to do. Eso no es lo que él what he hacer. wants is your confession. Lo que él quiere es tu confesión. He wants to steal your confession. Quiere robarte tu confesión. Say, well, how do you know that? Tú dices, ¿cómo lo sabes? Because I know. Porque yo sé. Because God told me. Porque Dios me dijo. Let me show you. ¿Quieres que te lo muestre? Turn to the book of Job. Vamos al libro de Job. Chapter 2. Job capítulo 2. Verse 1. Job 2. I want to show you something here. Now listen to me. Te voy a mostrar algo, escuchen. Verse one. Versículo 1. There was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord and Satan came and presented himself to the Un Lord. Un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. It's amazing how 
The devil can be in the presence of the Lord and we can't. Es increíble que el diablo puede ir a la presencia del Señor y nosotros no. Even the devil got into the presence of the Aún Lord. Aún el diablo va a la presencia del Señor. Guess what? Y sabes qué? Just because you get in the presence of the Lord don't mean good things are going to happen. El hecho de que tú entras a la presencia del Señor no te garantiza que buenas cosas van a pasar. Because Satan got in the presence of God and good things didn't happen. Porque Satanás entró a la presencia del Señor y nada bueno le pasó. It depends on your heart. Eso depende de tu corazón. When you get in the presence of the Lord. Cuando tú entras a la presencia del Señor. When Moses got in the presence of the Lord, he bowed low, he humbled himself, and he got himself right. Cuando Moisés entró en la presencia del Señor, se humilló y colocó las cosas bien delante de Dios. And he worshipped the Lord. Él adoró al Señor. But a lot of times we get in the presence of the Lord, we don't do one thing. Pero muchas veces entramos a la presencia del Señor y no hacemos nada. You get in the presence of the Lord, you better bow, worship, and confess, and Cuando repent. Cuando entras a la presencia del Señor, adora, confiesa y arrepiéntete. Satan didn't do that. Satanás no hizo eso. And he said, "Where have you been?" Y le pregunta de dónde vienes. Satan said, uh, "I've been roaming about on the earth, y walking Satanás around." Y dice, "Vine de recorrer la tierra, de andar por ella." I've been down uh, in Oak Cliff, Mexico. Pasé por Oak Cliff, Mexico. Been walking around and preparing the way to church. Caminé por preparando el camino. I've been walking around all over Texas. Caminé por todos los texanos. All over the Metroplex. Por todo el Metroplex. I'm looking. I'm looking for Estoy something. Estoy buscando algo. He said, "Well, have you seen my servant Job?" Y el señor le dijo, "Has visto a mi siervo Job?" Nobody like him. Porque no hay otro como él. Blameless, upright, fears God. Intachable, temeroso de Dios. Turns recto, away from evil. Apartado del mal. He still holds fast his integrity. Y todavía conserva su integridad. Although you incited me to ruin him without a cause. Aunque tú me incitaste contra él sin haber causa. See, curses don't come without a cause. Las maldiciones no vienen sin causa. Curses do not come without a cause. Las maldiciones no vienen sin causa. There is a cause if we got a curse, we got to find the cause. Hay una causa si tenemos una maldición y tenemos que encontrar esa causa. Either a cause or a door we opened that we didn't know. Ya sea una causa o una puerta que abrimos aún sin saberlo. He said, "You incited me to bring adversity to him." Dice, "Tú me incitaste a traer adversidad contra él." And I had no cause to do it, but I did it. Yo no tenía causa para hacerlo, pero lo hice. And he still holds fast his integrity. Y todavía ha mantenido su integridad. What is Satan wanting to get out of Job? ¿Qué quería Satanás obtener en Job? He's wanting all he wants to do. He don't care if he kill. He wants to hear one thing. Lo único que quería era escuchar una cosa. You know what he wants to hear? ¿Sabes qué quería escuchar? He wants to hear Job curse God. Escuchar a Job maldecir a Dios. And speak evil of the Lord. Hablar mal acerca That's de Dios. All, man, that makes Satan happy. Eso hubiera hecho feliz a Satanás. When God's kids speak evil of the Lord. Cuando los hijos de Dios hablan mal acerca de Dios. When we curse the Lord. Cuando maldecimos al Señor. You, know, you got to be careful. Uh, Jesus said, if you've done to one of the least of these of my brothers, you did it to me. Dice, ten cuidado que lo que hagas a uno de estos pequeños lo has hecho a mí. So all the devil's got to do is get you to curse one of your brothers. Y si tú el diablo te lleva que maldigas a uno de tus hermanos, you just lost your confession. Has perdido tu confesión. He just stole your confession. Se roba tu confesión de and, fe. And when God hears that, y cuando Dios escucha eso, you're not going to get the land. No vas a recibir la tierra. And you're not going to get the promises. Y no vas a recibir las promesas. We're not supposed to do that. No Amen. tenemos que hacer eso. And this is what Satan wants out of Job. Eso es lo que Satanás quería de parte de Job. He says, skin for skin. Dice piel por piel. All a man has, he'll give for his life. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Put your hand on him now. Pon tu mano sobre él ahora. You took away everything he had. Quítale, ya le quitaste todo lo que tiene. Let's take his health away. Ahora quítale la salud. Let me take his health. Déjame quitarte la salud. Let me put some Diseases on him. Colocar enfermedades sobre él. Let me afflict him a little bit, and let's see what he says. Déjame afligirlo a ver qué es lo que va a decir. The word of God. La palabra de Dios. Splits us wide open. Amen. Nos abre. And God sees and hears what's in our heart. Y Dios ve y escucha lo que hay en nuestro corazón. The Lord said, Satan, he's in your power. Y el Señor le dijo, Satanás, él está en tu mano. But spare his life. Pero guarda su vida. When are we going to quit being afraid of the devil? Tenemos que dejar de tener temor al diablo. If we walk with God, he can't kill us unless God says he can. Si caminamos con Dios, el diablo no puede matarnos a menos que Dios lo permita. 
We have to walk with God. Pero tenemos que caminar con Dios. And we have to keep our confession right. Y tenemos que mantener nuestra confesión Because correcta. Because God listens to every little word that comes out of our little old mouth. Porque Dios escucha toda palabra que sale de nuestra boca. And he says, hold fast your confession. Y dice, retén tu confesión de fe. You ever lost your confession? ¿Alguna vez has perdido tu confesión? It's fortunate that we have the grace of God working with us. Tenemos la gracia de Dios trabajando en nosotros ahora. But the grace can run out if we're not careful. Pero la gracia puede irse si no tenemos There's cuidado. There's time when he doesn't want to listen anymore. Hay tiempo en que tal vez no le escuchemos más. Satan went out from the presence of the Lord and smote Job with boils from the sole of his feet to the crown of his head. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. It's amazing how we can come to church and get in the presence of the Lord. Es increíble cómo podemos venir a la iglesia, entrar en la presencia del Señor. And then we can go out from the presence of the Lord and smite our brother with all kinds of junk. De la presencia del Señor y herimos a nuestros hermanos con cualquier tipo de basura. I've been in the presence of the Lord. Ah, estuvo en la presencia del Señor. Then why are you smiting your brother? Entonces, ¿por qué hieres a tu hermano? Why are you cursing your brother? ¿Por qué maldices a tu hermano? Why are you cursing the Lord? ¿Por qué maldices al Señor? We don't understand what I'm saying. ¿Quién entiende lo que digo? Now you see why we don't possess the land. Ahora ven por qué no poseemos la tierra. See, these, things, these are the ways of the Lord, guys. Estos son los caminos del Señor. I am doing my best Estoy tratando lo mejor que to puedo teach you the ways of the Lord. Enseñarle los caminos del Señor. This is the way He works. Así es como Él funciona. This is the ways of the Lord. Estos son los caminos del Señor. And if you don't know His ways, y si no conoce sus caminos, you're going to have a confession that's not going to be presentable to the Lord. Vas a tener una confesión que no es presentable delante del Señor. And in his anger he says you'll never enter my rest. Y en su enojo él dice que no entrarás en su reposo. I'm the Lord. Yo soy el Señor. Full of loving kindness and mercy. Lleno de amor, misericordia. And forgiveness. Y perdón. But pero I will not leave the guilty unpunished. No dejaré al culpable sin castigo. I'm going to stand. ¿Cuánto lo entienden? See, we can't go where God wants us to go. No podemos ir donde Dios quiere que vamos without knowing the ways of the Lord. Sin conocer los caminos del Señor. Moses, Moisés, Caleb, Caleb, and Joshua, y Josué, were the only three people fueron los únicas tres personas that understood the ways of the Lord. Que entendieron los caminos del Señor. Out of millions of people, de millones de personas. Not many people know the ways of the Lord. No mucha gente I've heard, conoce I've los heard caminos people say, oh, My God would never do something like that. Oh, really? Hay gente que dice, mi Dios nunca haría eso. Then you got the wrong God. Entonces tienes al Dios equivocado. Because you don't know the ways of the Lord. Porque tú no conoces los caminos del Señor. My God would never allow a demon to come. Oh, really? Dios no permitirá que un demonio venga. Talk to the Apostle Paul. He had one in his flesh. Pregúntale a Pablo que él tenía uno en su carne. Talk to the thousands of Christians I've cast demons out of. Pregunta a las miles de cristianos de quienes he sacado demonios. No me digas que no conoces los caminos del Señor. No me digas que no conoces los caminos del Señor. People get confused. La gente se confunde. On who the Lord is. De quién es el Señor. Brother, we got to know the ways of the Lord. Tenemos que conocer los caminos del Señor. He allows adversity. Él permite la adversidad. Because in the midst of adversity, he's going to give you a word. Porque en medio de esa adversidad, él te va a dar una palabra. And then he's going to see what you're going to do. Y va a ver qué es lo que haces tú. And what your confession is going to be. ¿Cuál va a ser tu confesión? Amen. Amen. And his way is different. Tu camino es diferente. It's different than our ways. Es diferente que los nuestros. Amen. Amen. So you can be in the presence of the Lord and end up doing something bad. Tú puedes estar en la presencia del Señor y acabar haciendo algo malo. It's like people in here today. Es como la gente aquí hoy. I hear some of you. Escuché alguno de ustedes. You're saying, man. Diciendo. I wish so and so could hear this word today. Ojalá alguien pudiera oír esta palabra. Oh really? Sí. That's not what God is saying. Eso es lo que Dios está diciendo. God is saying, why don't you hear it? Dios está diciendo porque tú no la oyes. Oh, wish my husband could hear this. Ojalá mi esposo oyera este sermón. Oh, wish my wife could hear this. Ojalá mi esposa oyera esta palabra. Ah, that's not what God is saying. Eso no es lo que Dios está diciendo. God is saying, why don't you hear it? Dios dice por qué no la oyes tú. This word is not for them; it's for you. Esta You're here today. Esta palabra no es para ellas, es para ti. They're not here today. Oyendo. Ellos no están aquí. Tú sí estás. <laughs> They're not here today. This word's for you. Ellos no están aquí hoy. Esta palabra es para ti. 
Like, like the two guys went to the Lord. Como los dos que fueron delante del Señor. Oh, Jesus. Jesus. I'm glad I'm not like Eduardo. Estoy agradecido que no soy como el Pastor Terry. I do this and I do that. Yo hago esto y hago lo otro. I'm not like my translator over here. Yo no soy como el pastor aquí. You see what I'm talking about? ¿Ven de qué estoy hablando? Presence of the Lord. La presencia del Señor. Oh, I'm glad. I'm so righteous. Oh, man. yo estoy tan bien con el Señor. Oh, yo sí. That's the devil. Es el diablo. He's oh, smiting his brother, isn't he? Él está mordiendo a su hermano. Same thing. Es lo mismo. And then the, the tax collector says, God, be merciful to me, a sinner. Y el recaudador de impuestos dice, ten misericordia de mí, que soy un pecador. He said, that word for me today. Esa palabra es para mí hoy, Señor. No es para mi hermano. It's not for that rascal husband. No es para ese esposo mal creado. It's not for that wife that don't obey me. No es para esa esposa desobediente. It's not for that brother that treats me bad. No es para el hermano que me trata mal. That word for me. Es para mí. Let me hear the voice of the Lord. Soy yo el que debo oír la voz del Señor hoy. Amen. Amen. Then he took a potsherd and scraped himself while he was sitting among the ashes. Verse 8. Versículo 8. Y, y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Then his wife comes up to him. Entonces su mujer vino y le dijo. Now this gets interesting. Ahí se pone interesante. I want you to listen to the words of this, the, of this woman. Escuchen la palabra de la esposa. See if they sound familiar to you. A ver si les suenan parecido. See if they sound familiar. A ver si le han oído ustedes estas palabras. Do you still hold your fast, your integrity? Todavía conservas tu integridad? Remember God said he still holds fast his integrity? Recuerda que Dios dijo que él mantenía su integridad? Now what God told Satan? ¿Y qué le dijo Dios a Satanás? And then look what she says. Y mira lo que dice. Curse God and die. Maldice a Dios y muérete. Uh, where did that come from? ¿De dónde vino esas palabras? Where did that come from? Satan. And that what Satan said? No fue lo que Satanás le Satan dijo. Satan said he's going to curse you. Satanás dijo te irá a maldecir. And so the devil is using the woman. Y el diablo está usando a la mujer. He can use your friend. Puede usar a tu amigo. Anybody a cualquiera to get you para llevarte to lose your confession. A que pierdas tu confesión de fe. What does he want Job to do? ¿Qué quería que Job hiciera? All he wanting todo lo que quería is to hear him say those words. Era escuchar a Job diciendo esas palabras. God, you're trying to kill me. Dios, tú quieres matarme. God, you don't love me. Dios, tú no me amas. God, you let this happen to me because you hate my guts and you want to kill me. Dios, tú dejaste que esto pasara porque tú me odias y quieres matarme. That's all Satan wants to hear. Eso es todo que Satanás quiere oír. He won. Eso es lo que él quiere. As soon as you say that. Que tú digas eso. And then God says, y Dios dice, I heard the sound of your words. Yo escuché el sonido de tu voz. I swear in my wrath you will not enter the rest. Yo juré en mi ira que no entrarías en mi reposo. You see why the church goes around and around. ¿Por qué la iglesia around, sigue vagando en el desierto dando vueltas? And they never get it. Y nunca lo entienden. Because they don't know the ways of the Lord. Porque no conocen los caminos del Señor. The adversity tests your heart. La adversidad prueba tu corazón. It lays your heart open. Abre tu corazón. All things are laid bare. Todas las cosas quedan desnudas. Says, Therefore, dice por tanto, hold fast your confession. Retén tu confesión de fe. Don't start saying a no bunch of garbage. No comiences a decir un montón de basura. Oh, God hates me. Oh, Señor, Dios God me odia. brought me here to kill me. me trajo aquí para matarme. God doesn't love me. Dios no me ama. He loves Eduardo more than me. Él ama el pastor más que a mí. He has a bigger house than I do. Tiene una casa más grande que la mía. Uh, you know, what kind of garbage is that? Un montón de basura. That's what the devil wants to. Eso es lo que el diablo quiere. He'll, he'll allow, and God will even allow that adversity so that you laid, y Dios laid permite la adversidad para abrirnos y exponernos. And then out comes your confession. Y ahí sale tu confesión de fe. Oh, my husband, man, he'll never get right with oh, God. Oh, mi esposo nunca va a estar bien con Dios. Oh, my kids are always going to be rebellious brats the rest of their lives. Mis hijos siempre van a ser unos rebeldes desobedientes. That wife you gave me, Lord. La esposa que me diste, Señor. Oh, my gosh, she's just like Job's wife. Ah, y es como la esposa de Job, Señor. I mean, that's what Adam said. The wife you gave me, Lord. I mean, you see what I'm saying? Adam, la esposa que tú me diste, Señor. You, you see what I'm saying? Ven lo que digo. What is coming out of your mouth? ¿Qué está saliendo por tu boca? Brother, I'll tell you what. I don't know if you heard his voice today or not. No sé si tú has escuchado la voz de Dios hoy. 
Today did you hear his voice? Hoy escucharon su voz. Are you hearing his voice? Estás escuchando su Don't voz. Don't go home and say, "Man, I wish you'd heard that message." No te vas a casa a decirle a tu esposa, "Ojalá hubiera oído esa predicación." Go home and say, "Man, I'm glad I heard that message." En lugar de decir, "Estoy contento de que yo escuché ese mensaje." I mean, the devil wants to steal your confession. El diablo quiere robarte tu confesión de fe. Let's look at this. Vamos a ver esto. Verse 10. Versículo 10. And he said to her. Pero él le dijo. You speak as a foolish woman speaks. Hablas como cualquier mujer necia. Shall we indeed accept good from God? Aceptaremos el bien de Dios. And not accept adversity. Y no aceptaremos la adversidad. Shall we accept good? Aceptaremos lo bueno. And not accept adversity. Y no la adversidad. Some of you are going to fall because of adversity. Algunos van a caer a causa de la adversidad. And God's laying you open. Y Dios te está exponiendo, abriéndote. Like filleting a, a fish, man, just. Como un filete de pescado abierto. And God's in the process of filleting you right now. Y Dios está en el proceso de abrirnos como filetes de pescado. It could, it could be filet mignon. Puede ser filet mignon. Or filet of donkey. Y fue filete de burro. Amen. Amen. It could be menudo. <laughs> Puede ser menudo. Rey del Lord. <laughs> oh no, it could be menudo filet. Puede ser filete de menudo, de menudo. <laughs> Or it could be big old juicy steak. O puede ser un steak bien jugoso a la brasa. Shall we not accept also adversity? No aceptaremos también la adversidad. How many of you know you've had more good things than bad things? ¿Cuántos saben que tienen más cosas buenas que malas? Amén. Don't throw down on God when you have a little adversity. No te molestes con Dios cuando viene un poco de adversidad. Like when you can't get the head off the weed eater to change the line like I did yesterday. Como cuando no puedes cambiarle la cuerda a la cortadora de pasto como al pastor le pasó ayer. My Bible, it's like I got I got it's like I'm going back through the Bible and I'm getting a whole new Bible. It's like, it's like I'm going through the scriptures again and I'm seeing things I've never in my life seen before. El pastor está leyendo uh, la Biblia de nuevo y está viendo cosas que nunca vio antes. You know, we had the fire and I had two Bibles. Uh, these are my old Bibles, but they're in better shape than my newer Bible. El pastor tenía dos Biblias y la vieja es más nueva que la vieja. And they cleaned all the smoke out. I don't know how they y did. Y le limpiaron todo el humo. No sé cómo hicieron. But I called the company up that that trying to fix all that stuff. Pero habló con la compañía que está tratando de limpiarle todas sus and cosas said, ahumadas. He said, "I had. Uh, I said the Bibles I had in my in my library in my in my office. I need you to find those because I don't have a Bible like my old Bibles, and that's the Bible I like. So would you find my my old Bibles that I had in the uh, in the library and bring them to me? I don't care what condition they're in." Y le pedí que encontraran la Biblia vieja que es la que le gusta y que se la trajeran. And uh, I said, "Also, I had one in the briefcase too." Y dijeron y le dijo también tenía una en el maletín de mano y le dijo tráemelo. So I called him up the other day after a few days. Lo llamó hace unos días. I said, "Hey, brother, what's what's going on?" Y le dijo qué ha pasado con mi Biblia. He said, "Man, I've been looking for those bobbleheads all over the place." Y me dijo estaba buscando esas bobbleheads. Bobbleheads, you know. Esos que mueven la cabecita así los muñecos. I said, "What?" Y le dije, "¿Qué estás buscando?" He said, "I've been looking for those bobbleheads all. Oh, we can't find those bobbleheads anywhere." Dijo, "Los muñecos que mueven la cabeza, bobbleheads." I said, "What do you mean, bobbleheads?" Le dice, "¿De qué estás hablando?" I'm not looking for bobbleheads. Yo no estoy buscando esos muñecos. And I think he heard the bobbles I had. Y él, el pastor dijo las biblias que yo tenía y él entendió bobblehead. Y él entendió los muñecos que mueven la cabeza. So he's spending all these hours y pasó muchas horas buscando los muñecos. I don't know what kind of bobblehead he was looking for. No sé qué clase de muñecos estaba buscando. But I think I think I'm going to have some bobbleheads made. Pero voy a hacer que me hagan unos muñecos de esos que mueven la cabeza. I'm going to have a Pastor Terry and a Eduardo bobblehead made. Uno con el pastor Terry y otro con Eduardo. And then if you get mad at me you can just thump it. Y si se enojan, le pegan en la cabeza a ese muñeco para que mueva la cabeza. Take that, take that. Le dan al muñeco. And so, give me an idea. Could you make mine with her? Uh, we can, but I don't want to lie. Le encargo el mío con pelo. I don't want to go to hell for lying. Ah, pero no quiere mentir. But we can get both of them. Pero bueno, puede tener los dos. And if you get mad at the translator, you can thump him. Puede tener los dos y se enoja con el traductor, pegue el traductor. But I thought, man, looking for bobbleheads, man. Mira, buscando muñecos. 
That was so funny. Eso fue divertido. I told him, I won't tell everybody at church what you did. Y dije, le voy a contar a la iglesia lo que te pasó. So I'll let him know next week. Voy a dejarle saber qué les conté a ustedes. But, but seriously, after when I go back through and reread the things that I've taught and read before, pero cuando leo las cosas que enseñé y que leí anteriormente, it's like I see things I have never seen before. Veo cosas que nunca vi antes. Isn't that, that's amazing. Es me. increíble. That word just keeps living. Esa palabra sigue viviente. And just shows you we don't know much. Y te muestra que no sabemos mucho. There are deeper things. Hay cosas más profundas. That that God wants to show us. Que Dios quiere mostrarnos. How many understand that? ¿Cuánto lo entienden? And say so we hear it. Y lo escuchamos. We don't hear it. Pero no lo escuchamos. We think we know. Man, Creemos I, que sabemos. I thought, yeah, I know that. Yo pensaba que sabía eso. But I didn't know it. Pero no lo sabía. Only God, solamente Dios, in His infinite power and wisdom, en su poder infinito y su sabiduría, can can make you see. Puede hacer que tú veas. Don't get mad. No te enojes. When your brother or your sister, cuando tu hermano o tu hermana, your husband or your wife, tu esposo o tu esposa, does not see it. No lo vean. You can't see it either. Tú tampoco puedes verlo. Unless God opens your eyes. A menos que Dios te abra tus ojos. Boy, our prayer is always, Lord, let me see. Yo siempre oro, Señor, déjame ver. Let me really hear. Hazme escuchar. Today, if you hear His voice. Hoy si escucha su voz. Listen, I, I'm a firm believer in healing and deliverance. Yo soy un creyente firme en la sanidad y en la liberación. And God wants to heal and deliver. I think everybody. Y yo creo que Dios quiere sanar y liberarnos a That's todos. That's my opinion that God wants to heal everybody. Esa es la opinión del pastor que Dios quiere sanarnos a Now, todos. Now I can't tell you why He doesn't. No te puedo decir por qué no lo hace but siempre. But that does not change my opinion. Pero eso no me cambia mi opinión. And it does not change my confession. Y no cambia mi confesión de fe. He has His ways. Él tiene su manera de Hacerlo. And if he so chooses to not heal, that's fine too. Y si él dice que no sana, está bien. But in the meantime, I'm going to believe for the, the healing. Pero Amen. Yo voy a creer en la sanidad. Amen. I'm going to believe for the deliverance. Amen. Y voy a creer por la liberación. Amen. And uh, we, we have a, th this couple right here. Esta pareja que está aquí adelante. Uh, would y'all stand up just a moment? This, de pie un this, is, this is Tazzy and Saul. Son Tazzy y Saul. And Tazzy came to the service last Sunday. Tasi vino el domingo pasado. And this is Lenora's cousin. Es la prima de Leonor. And she heard the voice of the Lord. Y escuchó la voz del Señor. And she didn't wait, she got saved. Y no esperó, fue salva. And that's her fiance Saul. Y es el novio Saul. And he came Friday night. Y vino el viernes en la noche. And he heard the voice and he got saved. Y escuchó la voz de Dios y fue salva. They didn't wait. Amen. Praise the Lord. No esperaron. Gloria a Dios. And That's the way it's supposed to be. Así es que tiene que ser. You can you can be seated. Thank you, Pueden guys. And, gracias. And uh, man, it's good to get saved before you get married. Es bueno ser salvos antes de casarse. Then you don't have to pray that rascal in. Amen. Así no tienes que orar por ese esposo tuyo you que es incrédulo. You just have to pray he stays in. Amen. Sino que oras para que él permanezca en la fe. But I mean, uh, today if you hear his voice. Pero hoy si escucha su voz. What did Moses do when he got in the presence of the Lord? ¿Qué hizo Moisés cuando entró en la presencia del Señor? When he heard the ways of the Lord. Cuando escuchó los caminos del Señor. The Lord was full of loving kindness. El Señor estaba lleno de amor y de misericordia. But in no way leave the guilty unpunished. Pero en ninguna manera deja al culpable sin castigo. He bowed and worshipped the Lord. Él se inclinó y adoró al Señor. And then he said, Lord, please. Y dijo, Señor, por favor. Go with us. Ve con nosotros. Take us. Llévanos as your possession. Como tu posesión. You see the humility of Moses. Ven la humildad de Moisés. Uh, when the Lord says something to you. Cuando el Lord, cuando el Señor te diga algo. You need to do it right away. Tienes que hacerlo inmediatamente. Don't procrastinate. No lo dejes para después. Because that voice will leave pretty soon. Porque esa voz muy pronto se va a ir. And that manna is good for today, not tomorrow. Y el maná es bueno para hoy, no para mañana. Do what you got to do today if you can. Haz lo que tengas que hacer hoy si puedes. So how many, how many received that word? ¿Cuántos recibieron esta palabra? Was that good for everybody? Fue buena para todos esta palabra. It was good for me. Fue buena para el pastor. Man, the Lord always spanks me with this first. I have to hear it. siempre me toca a mí primero. Yo la recibo. have to hear it once. Tienen que escucharla una vez ustedes. I have to hear it three times. El pastor la ha escuchado tres veces. Once when I'm putting it together. Una cuando lo está poniendo junto el mensaje. And twice when I preach it. Y dos cuando las predica. So that's so I can really get it. Pero así realmente lo recibe él. So the Lord is, the Lord is speaking to the church today. El Señor le está hablando a la iglesia hoy. The fact that we get what we're getting. El hecho de que estamos recibiendo lo que estamos recibiendo. That's a sign. Es una señal. 
That the Lord with us. Que el Señor está con nosotros. Amen. Amen. And that He cares for us. Y que somos importantes para él. Amen. Amen. He's loving. Él tiene amor. He's kind. Misericordia. He's forgiving. Él perdona. Of iniquities. Las iniquidades. But. Pero. He will not leave the guilty unpunished. No dejará al culpable sin castigo. That's the ways of the Lord. Así son los caminos del Señor. When adversity comes. Cuando venga la adversidad. Don't lose your confession. No pierdas tu confesión. Because they will come. Porque van a venir. And man, you know, I, 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 I'm trying not to go back to, to my situation, but, but when, when we lost our house and everything, uh, I honestly kept my confession good. Cuando perdí mi casa y todo lo que tenía, yo mantuve mi confesión buena. And I said, I'm going to be better off than I was. Y dije, voy a estar mejor que antes. And I am. Y estoy. I'm getting better all the time. Y estoy mejor cada día. And, and that's what happened with Job. Y es lo que le pasó a Job. He got better. Cada vez estuvo it mejor. didn't get worse. No se puso peor. But the Lord laid him bare. Pero el Señor lo abrió y lo expuso. And he said, where were you, Job? Y le dijo, ¿dónde estabas tú, Moisés? Hey, when I laid out the foundation Job, of the earth. Cuando yo coloqué los cimientos de la tierra. And Job got to see the Lord. Y Job pudo ver al Señor. Through the adversity. A través de la adversidad. So through adversity. A través de la adversidad. God is talking to you. Dios nos está hablando. And opening you up. Y nos está abriendo. Listen to your confession. Escuchando nuestra confesión de fe. Listen to it. Escúchalo. And if you need to repent, repent. Y si tienes que arrepentirte, arrepentirte. But I want, to, I want us to come down and have a love in. Quiero que pasemos adelante. Time. Un tiempo de comunión. And just listen to the Lord. Y escucha al Señor. Listen. Escucha. Everything is happening to you. Todo lo que te está pasando a ti. I'm telling you everything that's happening to you. Todo lo que te está pasando a ti. Is for your good. Es para bien. I don't care how bad you feel. No importa que tan mal te sientas. And how miserable you feel. Que miserable te sientas. It's for good. Es para bien. And God is not trying to kill you. Y Dios no está tratando de matarte. He's trying to make you better. Está tratando de hacerte mejor. He's just killing that flesh. He's killing everything that don't look like Jesus. Está matando toda la carne y todo lo que no se parezca a Jesús. Anything that doesn't like Jesus, he's gonna kill it. Cualquier cosa que no se parezca a Jesús la quiere matar. And you need to say, Lord. Y tienes que decirle, Señor. If there's something in me that don't look like Jesus, si kill it mí que no te gusta mátalo amén 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 listen the Lord wants to take us to this place el Señor quiere llevarnos a un punto of great power de gran poder and authority y autoridad but it comes through the love of God pero viene a través del amor de Dios the grace and mercy of the Lord la gracia y la misericordia del Señor and the adversities y las adversidades like Job said como dijo Job Are we going to accept good? Vamos a aceptar solamente lo bueno. God hadn't changed. Dios no ha cambiado. Just because adversity came. El hecho de que venga la adversidad. Did God change His ha opinion? Ha cambiado Dios su opinión. He didn't change His opinion about it. Él no ha cambiado sus opiniones. The adversity. La adversidad. Is to make you better. Es para hacernos mejores. Is to make you better. Para hacernos mejores. You keep your confession. Mantén tu confesión de and fe. And you just trust God for the rest. Y confía en Dios que va and a hacer el resto. And you have to be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Y tiene que ser como Sadrach, Mesach, y Abednego. He said, "Our God." Que dijo nuestro Dios. Will deliver us. Nos va a liberar. But even if He doesn't. Pero aunque no lo haga. Even if He doesn't. Aunque no lo haga. We're not going to bow down. No vamos a inclinarnos. And we're not going to lose our confession. No vamos a perder nuestra confesión. Thank you, Lord. Gracias, Señor.